ഷീനയാണ് മാലൂസ് ടൈലറിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻ ഷാജ ടുഡേ ഇന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചുരിദാറ് ടോപ്പും ടോപ്പിന് വന്നിട്ട് ബോട്ട് നെക്ക് പേൾ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കട്ടിങ് വിത്ത് ലൈനിങ് ആണ് ചുരിദാർ കട്ടിങ് ഇത് ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നാലാക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പീസ് കൈപ്പീസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അപ്പോൾ അതുവരെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് ഈ ലൈനിങ്ങും കൂടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ കൈപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ പീസുകളാണ് ഇതാണ് ഞാൻ അളവിന് എടുത്ത മെഷർമെൻറ്റിന് എടുത്ത ടോപ്പിൻ്റെ പീസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഹൈറ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ മേലത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അര ഇഞ്ച് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ ഹൈറ്റ് ഈ ടോപ്പിന് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത്താറ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ലൈനിങ് ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഫുൾ ഹൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈനിങ്ങിനാണെങ്കിൽ ലൈനിങ്ങിന് ഇതിൽ ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് കുറവാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ലൈനിങ് വരുന്നുള്ളൂ ഇത്ര വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ലൈനിങ് പീസ് ലെങ്ത്ത് കുറവാണ് കുഴപ്പമില്ല സോ ഉള്ളതും എടുക്കുക ടോപ്പിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ടോപ്പിൽ ഇതിലുള്ള ഹൈറ്റ് മുഴുവൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇത് ടോപ്പ് ഹൈറ്റ് പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ലൈനിങ്ങിനാകുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക താഴത്തു നിന്ന് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ലൈ എടുക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് താഴെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് താഴ്ത്തിക്ക് താഴ്ത്തിക്കാണ് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇത് എൻ്റ് വരെ നമ്മൾ ഇതിൽ എടുക്കുക ലൈനിങ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടോപ്പിന് സെക്കൻഡ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഷോൾഡർ ഷോൾ ഇത് ഷോ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഷോൾഡറും അപ്പം ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പം ഷോൾഡർ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ കൈൻ്റെ ഈ ജോയിനിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് ഈ ജോയിനിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ വരെ വെച്ച് നോക്കാം ഈ ജോയിനിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഈ ജോയിനിങ്ങിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു കഴുത്ത് കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ കൈ സ്ലീവ് ജോയിനിങ്ങും പ്ലസ് ആ സ്ലീവ് ജോയിനിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വരുമ്പോൾ ആറ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ളാണ് ഇത് നാലാക്കി മടക്കിക്കണം അപ്പോൾ പകുതി എടുക്കണം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് വരും എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് കാലഞ്ച് ഒരു അരഞ്ച് ഇതും കൂടിയിട്ട് ആറരയാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ കൊടുക്കാറ് അപ്പം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഷോൾഡർ എടുക്കുന്ന വഴിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നത് ആറ് അര വളരെ ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വഴി വഴിയാണ് നമുക്ക് ഒരു ആറ് മെഷർമെൻറ്റ് ടോപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഷോൾഡർ മേളിൽ നിന്ന് എടുത്തു നമ്മുടെ ഇതിൽ ഷോൾഡർ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഇതുണ്ടല്ലേ അതേമാതിരി ഇതിൽ നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ ടോപ്പ് രണ്ടായി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തു അപ്പം നാല് ലെയർ ഉണ്ട് ഇതിൽ നാല് ലെയർ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഇതാ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ഇപ്പം മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഭാഗം ഈ ഇതിന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ എത്രയാണ് ഷോൾഡർ എടുത്തത് ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം ഷോൾഡർ വന്നിട്ട് എത്രയാണോ എടുത്തത് അത് തന്നെ ആം ഹോളിലും കൊടുക്കാം അത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളൂ ആറര അപ്പം ആറര എന്നുള്ളത് മുകളിൽ ഷോൾഡർ ഷോൾഡറിന് ആം ആറര ആം ഹോളിലും ആറര ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ആ ധൈര്യത്തിൽ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല ടോപ്പിന് അപ്പം മൊത്തം ഹൈറ്റ് എടുത്തു എത്ര വേണോ നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് നോക്കുക അതെടുക്കുക ഷോൾഡർ കണക്കൂട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഇതിലും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേ ഇവിടെയാണ്
ഈ കൈ ഭാഗത്ത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഭാഗത്തേക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വരെ എനിക്ക് വന്നിട്ട് നയൻറ്റീൻ വരണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ കൈ ഭാഗത്തിൻ്റെ എൻഡിങ് തൊട്ടിട്ട് ആ കൈ ഭാഗത്തിൻ്റെ എൻഡിങ് വരെ നോക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ആ നയൻറ്റീൻ്റെ പകുതി എല്ലാത്തിൻ്റെയും പകുതി എടുക്കുക പിന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പം എട്ട് ഒമ്പതര വരെ ഒമ്പതര വരെ നയൻറ്റീൻ്റെ പകുതി ഒമ്പതരയും പ്ലസ് ഞാൻ ഞാൻ അതിന് രണ്ട് ഇഞ്ച് ലൂസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പതര പത്തര പതിനൊന്നര പതിനൊന്നരയും പ്ലസ് ആരെനിക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി ടൈറ്റുള്ള ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ആ രഞ്ച് ലൂസും അപ്പോൾ ഒമ്പതര പത്തര പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ടാണ് ഞാൻ ചെസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കാകുമ്പോൾ ഒമ്പതരയും ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് സീ സീം അലവൻസ് അതായത് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തുണി എക്സ്ട്രാ വെക്കണത് പിന്നീട് നമുക്ക് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് വന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് അര വരും ഇങ്ങനെ വരും പന്ത്രണ്ട് അര പന്ത്രണ്ട് അര വരുന്നുണ്ട് ഒമ്പതര പത്തര പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് വരും ഒമ്പതരയാണ് വന്നത് പത്തര പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട വരും പന്ത്രണ്ടര രണ്ടര ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വരുന്നേ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതെല്ലാം മാർക്ക് ഇത് നമ്മൾ നേരെ ഈ ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ നേരെ ഈ ലൈനിലാണ് നമ്മളിതാണ് കൈ എൻ്റ് ചെയ്യണ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആം ഹോൾ എൻ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവിടെ നിന്നാൽ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് എടുക്കാം ഇനി വന്നിട്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് പറയും വേസ്റ്റിൻ്റെ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഇതിൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് അറിയില്ല ഇതിൽ എവിടെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് എന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിന് ഒരു കാലിഞ്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് എവിടെയാണോ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ അവസാനിക്കുന്നത് ഇതിൽ എവിടെയാണോ ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എവിടെയാണോ പതിനാല് അവസാനിക്കുന്നത് നോക്കാം ആ പതിനാല് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് അപ്പോൾ പതിനാല് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റിൻ്റെ വിട്ടെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ആ ഒരു വേസ്റ്റിൻ്റെ അകലം ഇടുപ്പിൻ്റെ അകലമാണ് നോക്കുന്നത് വേസ്റ്റിൻ്റെ അകലം വന്നിട്ട് പതിനെട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലെനിക്ക് പതിനേ ശരിക്കും വലിച്ച് പിടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ പതിനെട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക ഇതിലും അതുമാതിരി പതിനാല് എടുക്കുക എവിടെയാണോ നോക്കുക പതിനാല് ഇവിടെയാണ് പതിനാലിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് പതിനാലിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി എത്ര പകുതി പറയുമ്പം ഒമ്പത് വരും എന്നിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഉള്ളിൽ തുണി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് വരും അപ്പോൾ പതിനെട്ട് നിന്ന് പതിനെട്ടാണ് വന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ഒമ്പതും പ്ലസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഞാനൊരു ഉള്ളിൽ തുണിക്കുള്ള കൊടുത്തു ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വരും അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മാർക്കർ ഇനി നമുക്ക് സ്ലിറ്റിൻ്റെ എവിടെ എവിടെ സ്ലിറ്റ് വരുന്ന ഭാഗം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സ്ലിറ്റ് എവിടെ വരുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇതിൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇതിൽ എവിടെയാണോ സ്ലിറ്റ് ടോപ്പിൻ്റെ തൊട്ടിട്ട് സ്ലിറ്റ് എവിടെ തുടങ്ങുന്നത് നോക്കാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ചിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് സ്ലിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ എടുക്കുക ഇരുപത്തി ഒന്ന് എവിടെയാണോ നോക്കുക ഇരുപത്തൊന്ന് എവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ച് എവിടെ വരുന്നോ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് അപ്പം അവിടെ അവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് വരിക അപ്പം സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഇനി സ്ലിറ്റിൻ്റെ അകലം നോക്കണം അപ്പുറം ഈ സ്ലിറ്റ് തൊട്ട് ആ സ്ലിറ്റ് വരെയുള്ള ആ വിടുത്ത് നമുക്കറിയണം അതിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ടോപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ടോപ്പിൻ്റെ ഇതെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക സ്ലിറ്റ് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ടേപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ദേ നേരിക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൽ വരുന്നത് എനിക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പകുതി വന്നിട്ട് പതിനൊന്ന് വരും പതിനൊന്നും പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് സ്ലിറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി കൂടുതൽ 
ഇവിടെ വന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എൻ ഡി എ അവിടെ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിൽ പതിമൂന്ന് കൊടുത്ത് പതിമൂന്നിൽ അവസാനിപ്പിക്കണുണ്ട് എൻഡിങ് ഭാഗം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കാം ഇത് പതിമൂന്നിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും എൻ്റെ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നിന്നും പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഈ സെയിം അളവ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അരഞ്ച് കൂടി കൂട്ടിയെടുക്കാം നമ്മുടെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്രയാണോ വിട്ടെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇതെടുത്തിട്ട് പ്ലസ് ഒരു ഒരു അരഞ്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എടുക്കും പിന്നെ ഷോൾഡർ എടുക്കും അത് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എടുത്ത് മൊത്തം എത്ര ഹൈറ്റ് വേണോ അതെടുക്കുക പ്ലസ് ഒരു ഒരു ഇഞ്ചും ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് നമുക്ക് മുകളിൽ അടിക്കാൻ മുകളിലും താഴെയും അടക്കി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് ഇതിൽ ഞാൻ മൊത്തം ഹൈറ്റ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഷോൾഡർ ശരിയാവുന്നില്ല ആം ഹോളിൽ ഇവിടെ ലൂസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് മാറാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൽ പറയണത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ നാലാക്കി മടക്കുക നാലാക്കി മടക്കിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും ഇതിൽ ഒരിക്കലും റോങ് വരില്ല ബ്ലൗസൊക്കെ നമ്മൾ അടിക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം അവർ എടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ബ്ലൗസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറേ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ വരും പ്ലസ് ഒരു കാലിഞ്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഇവിടെ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഇത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാലിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുക ബോഡിയിലേക്കാണെങ്കിലും സെയിം തന്നെ ആ ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ടിഞ്ച് രണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ലൂസ് ഞാൻ ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടോപ്പിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വര വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യണം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് വരച്ചു ഇത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇത് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൈൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 വളവുണ്ട് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് ടോപ്പിൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാൽ ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഈ വരയുടെയും ഈ ചെസ്റ്റ് ലൈ വരയുടെയും ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് മോളിക്ക് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മോളിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒന്നര ഇഞ്ച് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ പകുതി ആറരയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പം മൂന്നേ കാലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെസ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മുട്ടിക്കുക ചെസ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇത് മുട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നേരെ ഇതിൻ്റെ ആം ഹോളിൻ്റെ പകുതിൻ്റെ ഇടത് ഇതെടുക്കുക ഈ ഈ കേവ് ഇതെടുക്ക ഈ സംഭവം എടുക്കുന്നത് ഇത് എവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നോ ആ ചെസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് മിഡിൽ അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മിഡിലേക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ബോഡി ഇതെടുക്കാൻ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കേവ് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്കൊരു കേവ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് കൊടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇവിടെ എൻ പോയിൻ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ സ്ലേസ് സ്കെയിൽ വരച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് വരച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാതെ നമുക്കിനി അത് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാ വരയും കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി നമുക്കത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അടിയിൽ നിന്ന് മോളുന്ന എവിടെ നിന്ന് സൗകര്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ലൈനിങ്ങോട് കൂടി ഒപ്പം ലെയറുകൾ അനങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വരിക ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ആ കേവിൻ്റെ ഭാഗത്തുകൂടി കട്ട് ചെയ്ത് വരാം ഒപ്പം വെച്ച് 
ആ വരച്ചതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ അടിയത്തെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഇത് ലൈനിങ്ങിലാണ് ഞാൻ വരച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോപ്പിൻ്റെ മെറ്റീരിയലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ടോപ്പ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ടോപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോകാം ഇതിപ്പോൾ ലൈനിങ് ലൈനിങ് വിത്ത് ബാക്ക് ബാക്ക് ഫ്രണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്ലീവ് കട്ടിങ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ അതിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് കിട്ടിയ ആകെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഒന്ന് കിട്ടിയ പോർഷൻ അപ്പം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കാം ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഓൾറെഡി അടിയിലൊക്കെ ഓൾറെഡി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ അപ്പം നമുക്കിനി ഫോൾഡ് ചെയ്യാനൊന്നും വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ നാലാക്കി മടക്കാം വെറുതെ ഒരു തുണി എപ്പോഴും നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടുണ്ടോ ടോപ്പിനാണെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പാൻറ്റിനാണെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലീവിനാണെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒരു തുണി എടുക്കുക അതിനെ നാലാക്കി നാല് ലെയർ ആയിരിക്കണം അതിനെ അതിൽ ഫോർ ലെയർ ആയിരിക്കണം വെറുതെ ഇത് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗം ജസ്റ്റ് അതിനിങ്ങനെ മടക്കി അപ്പം ഇതിന് നാല് ലെയർ ആയിരിക്കണം ഫോൾഡ് ചെയ്ത സൈഡ് നമ്മുടെ സൈഡ് വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കാം സ്ലീവിൻ ഇത് എത്രയാണ് നീ സ്ലീവ് നമ്മുടെ കൈൻ്റെ നീളം ഇതിൽ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം കൈൻ്റെ നീളം വന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇത്രയും ഇത് നീളം ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഇതിലൊരു ഫൈവ് ഇഞ്ചും ആണ് ഞാൻ എടുക്കണുള്ളൂ ഫൈ ഒരു ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറര ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അത്രയും ലെങ്ത് എടുക്കുന്നില്ല ഒരു ഫൈവ് ഇഞ്ച് ആണ് ഞാൻ സ്ലീവിന് എടുക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് ആണ് സ്ലീവിന് നീളം വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനൊരു സിക്സ് എടുക്കുക സ്റ്റിച്ചിങ്ങും മുകളിൽ മുകളിൽ കൈ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത് മടക്കി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി മടക്കി അടിച്ച് തുണിയായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അപ്പം നാല് ഞാൻ ഫോ ഫോറും അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഫൈവ് എടുക്കാം എനിക്ക് ഫോർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഫോർ അപ്പം ഞാൻ ഫൈവ് 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 എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഒരു വർഷം മടക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുമായി ഫോർ ഇഞ്ച് എനിക്ക് ലെങ്ത്തും കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് സ്ലീവിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സ്ലീവിൻ്റെ നീളം ഇനി വന്നിട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ ഈ റൗണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഈ റൗണ്ട് ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് ഈ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നീളം കൂടുതലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നാലര നാലര അഞ്ച് എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുക ആ ആ ലാ ഇതെടുക്കേണ്ടത് ഈ റൗണ്ട് ലെങ്ത്ത് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് നല്ല വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ആറര വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴര എട്ട് ഇഞ്ചോളം എടുക്കാം എട്ട് ഇങ്ക് ആറര വരുന്നത് ഉള്ളിൽ തുണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കൈ ലൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ആറരയും ഒന്നര ഇഞ്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കേവ് വരുന്നുണ്ട് അത് ആ കേവ് എങ്ങനെയാ വരുന്ന നോക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേവ് അവസാനിക്കണത് ഇവിടെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പരി പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയണത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സ്കേവ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ എവിടെയാണ് സ്ലീവ് വരുന്നത് ആ ഭാഗം അങ്ങനെ ഇങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വരാം എന്നിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം കണ്ടില്ല വെരി സിമ്പിളായിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്ലീവിന് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് വണ്ണം അറിയില്ല ഈ ഒരു ഒരു ഈ വണ്ണം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം ഈ വണ്ണം നമുക്ക് വരുന്ന വരുന്നത് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിച്ച് നോക്കി ഈ കൈൻ്റെ ഈ വണ്ണം നമുക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ആം ഹോൾ ഇതിൻ്റെ ആ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ വന്നിട്ട് എട്ട് എട്ടും പ്ലസ് നമ്മൾ രണ്ടിഞ്ച് ചേർക്കുക സ്റ്റിച്ചിങ് ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ പത്തിഞ്ച് ഈ ഉള്ള തുണിയാണ് ചേർക്കണത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും
इधान नम्रे राउंड लेंग द काई इंडे बट्टा राउंड रक्काई या रक्का तंडे बट्टा मुन्ना वारे ना भाई अब भाई इन्हें दिने दिने जॉइन जिया द कर्व आई दिक्कत नम अच्छोड़ी तार तीटी नम कदे कट्टे दे दिकाम जस्टे दिले फ्रेंड दिले बैक के नक्कले नियाने कोड करने हमारे लाइनिंग बेचे टेंगी ने नक्कल डाका में नोम फ्रेंड नक्कले नियाने कोड करना पेल अड़िले पेल बेचे टेंगी नक्कल इंगने डाका ना ना रेंडर नियाने कोड करना द अब बस स्लीव आई स्लीव आई के द हमारे इस फोल्डे द बस सेंटर दो चरिये ने ओट कोड का बाई Anda ceri yuru katut kita kudu kah? Dan lengan amku berada kai ini berada kai ini ini berada uru uru ingene berdiri nak. Amma, mana allah orang uli liki padinya nak kah? Nama kita yuru itu kudu kah? Dua layer matra lolo. Ipa tu dua layer lila. Kalau ingene dua layer matra, berdiri cie. Ingene ceri dah itu uli kudu kah? Mana allah orang shape pilih kai ini berada kai ini joining ini berada nak. Ini hari kena sleeve kat tempa daka. Ambah ini next dulu bila kelar dulu video ni please watch next ende video top stitchinga neck ke pinnya slitting ni ada body close ni ni ada sleeve ni ni attach ni ada pearl ni ni ada semua baris ni ada so aduh kana.